আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই প্রতিদিনের মতো আজকে একটা নতুন ব্লগ শুরু করলাম তো আজকে হচ্ছে রবিবার একদম ভোর সাতটা বাজে ঘুম থেকে উঠলাম আর উঠেই ভাবলাম যে একটু কাজ করি টুকিটাকে কাজ করি সকালবেলা কাজ ঘুম থেকে উঠে কাজ করলে ভীষণ ভালো লাগে আর কাজটা কিন্তু অনেক দ্রুত শেষ হয়ে যায় তো চলো দেখতে থাকো আর আমার ব্লগটা যারা যে যেখান থেকে দেখছো প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে লাইক করে তারপরে আমার ব্লগটা দেখা শুরু করো আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ গত রাত্রে যখন ঘুমালাম দেখলাম যে আমার বিছানার চাদর একদম থুমড়ে মুচড়ে একদম একসাথে একসাথে এক সাইডে চলে আসছে তখন ভাবলাম যে এই যে নিচে যে এই চাদরটা এটা ছিল না তার জন্য এই প্রবলেমটা হয়েছে তো ভাবলা এখন এই আমি অনেক দিন ধরে এটা ইউজ করছি বাট এই সমস্যা ছিল না এই জন্য আমি আজকে এই নিচে আর একটা চাদর দিয়ে তারপরে হচ্ছে এটা দিয়ে দিলাম তো দেখো আমার সকালবেলা সকাল সকালে কাজ করছি আমার ভীষণ ভালো লাগে সকালবেলা কাজ করতে সকাল আটটা নয়টা নয়টার মধ্যে যদি সংসারের সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু অনেক ভালো লাগে তোমার মনটা ফুরফুরা লাগবে যে হ্যাঁ মানে বসে থাকলেও ভালো লাগবে কথা বললেও ভালো লাগবে একটা শান্তি লাগে একদম রোমগুলো একদম ক্লিন করে ফেললাম কোনো কাজ নাই আর এখন নাস্তা করব নাস্তা করার আগে এই যে কতগুলো কাপড় ধুইলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করিনি আর সকাল সকালে কাজ করলে যে এত শরীরে এনার্জি থাকে আর এত দ্রুত কাজগুলো হয়ে যায় দেখো আটটা না বাজতে আমার সংসারের যত কাজ ছিল একদম ক্লিন করে ফেললাম আমার একদম ফ্রেশ লাগছে মাইন্ড এই যে কাপড়গুলো এখানে রোদ দিতে দিলাম তার অল্প আর বিশ্বাস করো এই রুমটার মধ্যে আসলে এই রুমটার থেকে এত তো সুন্দর একটা গ্রান আসে কিসের যে গ্রানটা ছোটোবেলা আমরা যখন ছোট ছিলাম ছোটোবেলা এটা কি বলে মোট কি বলে আমাদের এলাকায় একদম আমি এলাকার ভাষাটা ইউজ করলাম মাটি দিয়ে বানানো মাটির হাড়ি আর কি অনেক বড় মানে আগের দিনে মানুষেরা এটার মধ্যে চাল ধান এরকম রাখতো তো আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন তো এগুলা ছিল না চাল চাল ধান রাখার কি ছিল না তো এটা আমি আমরা ছোটোবেলায় লুকালুকি খেলতাম হ্যাঁ আমরা লুকালুকি খেলতাম মানে ওটার ভিতরে গিয়ে লুকাইতাম কিন্তু বিশ্বাস করে ওইটার ভিতরে ঢুকলে না আমার আর বে মানে এত সুন্দর গ্রান আসতো ঠিক ওই গ্রামটা আমি এই রুমটার থেকে পাই জানো একটু পরে পরে গিয়ে গিয়ে এখানে এটা পর্যন্ত বসে থাকি এই রুমটার মধ্যে গিয়ে বসে থাকি প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেই ওই যে ওই ওই পাতিলটার যে আমরা যে নিয়ে খেলতাম ওইটার গ্রান আসে বিশ্ব তখন আব্বুও ছিল আব্বুর কথা আজকে ভীষণ মনে করছে আব্বুকে আজকে অনেক বেশি মিস মিস করছি আব্বুকে মিস করি আব্বুকে মিস করি আমার মাকে আমরা আমু ডাকি না আব্বুরা আব্বু ডাকছি বা মাকে মা বলে ডাকছি আমু ডাকি না তো আজকে আমার মাকে অনেক মিস করছি তো চলো দেখো তখন আর পাক করে যাই একটু টুকিটা কেনা চেষ্টা করি টুকিটা গিয়ে কাজ করি তারপর হচ্ছে বাহিরে তো চলে এলাম পাক ঘরে পাক ঘরে যে টুকিটাকে কাজ আছে সেগুলো করে ফেললাম আর দেখো পাক ঘরে আসলে আমার মনটা একদম ফ্রেশ হয়ে যায় কারণ গতকালকে আমি পাক ঘরটা এত সুন্দর করে ক্লিন করেছি এখন খুব ভালো লাগে মানে হাঁটলেই মনে হয় যে না একটা সুখ পাই শান্তি পাই
এখানে আমি ডাইনিং টেবিলটাও গুছিয়ে নিলাম আর পাকঘরটা একদম ক্লিন করে নিব সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমার এটা করতে ভালো লাগে আর দেখো আজকে এটা কী বানালাম এটা হচ্ছে গুয়ামুড়ি বলে আমাদের এলাকায় নাকি কি জানি কি জানি না এটা আর কি এখানে বলে সুন্না তো এটা আমি আজকে রান্না করলাম এটা আমার একটু শরীরটা একটু খারাপ লাগছিল তো সবাই বলো যে এটা রান্না করে এরকম পরে সারাদিন একটু একটু করে এই কি খাবো তখন ভালো লাগবে কি তো আমি এই যে গাহুয়ার গাহুয়া বল আর কি গাহুয়ার মতোই আর কি এটা বানিয়ে নিলাম গাহুয়ার মতো টেস্ট না এটা একটু অন্যরকম মশলা যেহেতু আর এই যে বানিয়ে নিলাম চা সংসারের টুকিটাকি কাজ করলাম ছোটোখাটো আর হচ্ছে রুটিটা আজকে বানানো যাবে না কারণ গতকালকে আমি ই করি নাই আটা গুলে রাখি নাই তার জন্য আমার এই আজকে রুটি বানানো হচ্ছে না আর তবে সমস্যা নেই খাবারের তো সে অভাব নেই এই যে এখানে প্রচুর পরিমাণ রুটি আছে কিছুক্ষণ আগে দেখলা গুছালাম আর আমি হচ্ছে একটা আমার জন্য আমি একটা পিঠা বানাবো ছড়ানটা পিঠা না ওইটা দিয়ে আমি আজকে নাস্তা করবো তার রে প্রবাসী লাইফ প্রবাসী জীবন এত কষ্ট করেও কারো মন পাই না হ্যাঁ এটাই জীবন আমার ক্ষেত্রে না সবার ক্ষেত্রে এরকম এটাই এটাই লাইফ দেখো পিঠাটা বানাতে এত সহজ আর এত ভালো লাগে মনে হয় যে প্রতিদিনই বানাই আর প্রতিদিনই এরকম কেউ খেতে চাইতো আমি বানাই দিতে পারতাম পাঁচটা ছয়টা দশটা করে বানাতে পারতাম ভীষণ ভালো লাগে আজকের এই যে এই নাস্তাটা একদম মসমুচে একটা পিঠা খুবই ভালো লাগে তো চলো এই নাস্তাটা করে নিই তো নাস্তাটা করে নিলাম আর ভর্তাটা কিন্তু ভীষণ ঝাল অনেক ঝাল তো একটু খেতে কষ্ট হচ্ছিল তারপরও ভালো লাগছিল আর এখান দিয়ে আমি নাস্তাটা করা শেষ এখন আমি পুরোটা ফ্ল্যাট একদম ক্লিন করে নিব আর অলরেডি পুরো কাজ শেষ এখন এই ইটা করলে আমার একদম সম্পূর্ণ কাজ শেষ হয়ে যাবে আর আজকে আমি যাব একটু ব্যাংকে কারণ আমার অনেক দিন ধরে একটা ব্যাংকে প্রবলেম ফেস করছি আসলে কারোর কষ্ট কেউ বুঝে না আমি এখানে এতটা ঝামেলার মধ্যে আছি এই ব্যাংকের একটা সমস্যা নিয়ে আমার এখানে ব্যাংকের মধ্যে টাকা আছে যে কোনো সময় আমি একটা বড় ধরনের একটা বিপদগ্রস্ত হতে পারি কিন্তু কার কষ্ট কে বুঝে বলো কেউ কারো কষ্ট বুঝে না বের হয়ে গেলাম আল্লাহর নাম নিয়ে কিন্তু বাতাস প্রচুর বাতাস গাছগুলোর পাতা কেমন হয়ে গেছে একদম মমর্ষ অবস্থার কি পাতাগুলো একদম ঝরে যাচ্ছে সবগুলো ঝরে গেছে আর একটু আছে তো বাগানের সৌন্দর্যটা কিন্তু একদমই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখো এই যে সবগুলো গাছ কিন্তু এইরকম হয়ে যাবে আজকে বাবার কথা ভীষণ মিস করছি এত ছোটবেলা বাবা আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল তাকে ভালো করে দেখতেই পারলাম না এখন না ফিল করি কি জানো যদি বাবা থাকতো তাহলে বলতো যে এই খুকি চল বাড়ি চল এখানে কি করো সেকা একা আমি আছি না চল বাড়িতে চল তো এইভাবে বলার মতো আমাকে এইভাবে বলার মতো কেউ নাই জানি তারপর বেঁচে থাকতে হবে তো বাবার স্মৃতিগুলো নিয়ে না হয় বেঁচে থাকি 
অনেক কষ্ট লাগছে বাবার জন্য মনে হচ্ছে যে আঙ্গুল দুটো দূরে একটু হাঁটতে পারতাম একটু কথা বলতে পারতাম আর বলতে পারতাম বাবা আমার এখানে অনেক কষ্ট হচ্ছে আমাকে তুমি তোমার কাছে নিয়ে যাও এই যে দেখো বেদনা গাছ প্রচুর ফল এগুলো এখানে বাট একটা ভালো না সবগুলো নষ্ট ভিতরে কিছুই নাই জাস্ট এগুলো খোলস তো খুঁজে খুঁজে ভেতর থেকে এই যে দুটা পেলাম আর এগুলো নিয়ে নিলাম খাওয়ার জন্য বাগানে আসব আর বেদনা খাবো না বা ফল খাবো না এটা কি হয় যতদিন আছে ততদিন খেয়ে নিই বাসায় চলে যাই প্রচুর রোদ আসছে প্রচুর তারপরে শরীর জলতেছে বা রোদে বাসায় চলে এলাম বাপরে রোদ দেখো কেমন রোদ ভয়ঙ্কর রোদ আজকে লাঞ্চ হবে হচ্ছে খ্যাপসা আর আজকে ওভেনে দিয়ে আমি খ্যাপসাটা রান্না করব তার জন্য আমার দুইটা মুরগি লাগবে যে দুইটা না একটা মুরগি আর হচ্ছে অর্ধেক অর্ধেক করে আর কি তো রান্না করি আজকে এটা রান্না করব এটা মুরগিটা ভিজিয়ে রেখে তারপরে হতে হচ্ছে রান্নাটা বসাবো তো চলো কাজগুলো করি দেখো আমি রান্নাটা অলরেডি বসাই দিলাম কারণ আমাকে আধা ঘন্টার মধ্যে রান্না বান্না শেষ করে খাওয়া দাওয়া শেষ করে বের হতে হবে আজকে বললাম একটু ব্যাংকে যাব আর এই জন্য তাড়াহুড়ো করছি আর ভিডিও শ্যুট করলে না একটু সময় লাগে একটু কেমন জানি তো প্রতিদিন তো তোমাদের সাথে শেয়ার করি আজকে না হয় না করলাম রান্নাটা কিন্তু শেষ এই যে সুন্দর একটা কালার আসছে আর এখানে হচ্ছে রাইসটা একটু পরে এটা খাবো লাঞ্চ করে আসলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি কারণ রান্নাটা যেরকম তাড়াহুড়ো করে করলাম খাবারটা অত এরকম তাড়াহুড়ো করে করলাম আর কারণ হচ্ছে আমি বাইরে যাব কয়েকদিন আমার কয়েকদিন আগের ব্লগে দেখলা যে আমি ব্যাংকে গেছিলাম আমাকে তিন ঘন্টা বসায় রেখা তারপরে বলছে যে হয় নাই হবে না এটা বাসায় করতে বাসায় আসছি বাসা থেকে আবার হচ্ছে না আবার বলতে সে অফিসে গিয়ে ফিঙ্গার দিতে মানে আমার যে এখানে লাখ লাখ টাকার একটা ই এটা কিন্তু তারা বুঝতেছে না হ্যাঁ এই যে এই যে একটা জেলখানা এই জেলখানা থেকে কবে আল্লাহ মুক্তি দিবে কবে যে একটা ই পামু এত বড় একটা বিপদে পড়ে আছি এত বড় একটা বিপদ মানে বলার মতো না ব্যাংকের সমস্যাটা কি মনে করো কিন্তু আমাকে যে একটু নিয়ে যাবে ব্যাংক কেউ আমার কাজটা করে দিবে আমি ওই লোকটাই পাচ্ছি না আর এমন একটা জায়গা আমার এখান থেকে মেন রোডে গেলেও গাড়িতে যেতে হবে মানে মেন রোডে উঠতে গেলেও গাড়িতে যেতে হবে এরকম একটা অবস্থা মানে পাগলের মতো লাগতেছে মানে এমন একটা অবস্থা পাগল যেরকম না পাগলের মতো লাগতেছে অস্থির হয়ে যাচ্ছি এখানে একা একা থাকলে যে কি পরিমাণ প্রবলেম ফেস করতে হয় মানে আমার মন চাচ্ছে আমার 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 এত জিদ লাগতেছে মানে আমি পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছি আমি বলতেছি যে আমি কি করবো এখন আমি কি করবো আমাকে কেউ হেল্প করে না এত 
এত বড় বিপদ আমাকে কেউ হেল্প করে না কেন মানে আজকে খুব রাগারাগি করলাম কেউ নিয়ে জানা দেখো এখানে পনেরো বিশটা গাড়ি পড়ে আছে বাট একটা লোক নিয়ে আমাকে একটু দিয়ে আসবে দশ মিনিটের রাস্তা সেটা হচ্ছে না আসলে এই লাইফটার থেকে যে এই জেলখানার থেকে যে কবে জাল বের করবে বাংলাদেশেও তো একটা কারোর দরকার পড়ে না একটু বের হুমু রিক্সা নিয়ে চলে যাবো বের হুমু বাস দিয়ে চলে যাবো কোনো সমস্যা নাই কোনো ইয়ে নাই রাজার মতো চলছি বাংলাদেশে কোনো সমস্যা ছিল না কিন্তু এখানে আমাকে এত কষ্ট ফেস করতে হচ্ছে মানে বলার মতো না তো আমি কি করবো আমার এখন মানে এত বড় একটা ব্যাংকের একটা প্রবলেম ব্যাংকের যেটা যেখানে আমার টাকা পড়ে আছে একটা ওনাদের একটু হেল্প করালে আমার কত বড় সমস্যা থেকে আল্লাহ আমাকে মুক্তি করবে কিন্তু আমি ওই হেল্পটা পাচ্ছি না তো দেখি আমাকে বললো যে তাড়াতাড়ি রেডি হতে আমি একবার তড়িগুড়ি করে রান্না করলাম তড়িগুড়ি করে খেয়ে বসে আছি সব কিছু রেডি করে বোর খায় ব্যাগ ট্যাগ সব কিছু যদি নিয়ে যায় তো আলহামদুলিল্লাহ আর না নিয়ে গেলে আমি এখন কি করবো আমি নিজেই জানি না তো চলো দেখতে থাকো বোরখা পরে এই যে রেডি হয়ে একদম বোরখা পরে বসে আছি বললো যে চারটার দিকে যাবে হ্যাঁ আমি চারটার দিকে বের হয়ে একদম এখানে বসে আছি জানি না কখন আসবে আসলে এইটা কোনো লাইফ না এইগুলো কেন বলি যারা মনে করো যে বিদেশে না জানি কত সুখ কি আছে বিদেশে আসলে কিছু না জাস্ট শুধু কষ্ট এখন এখানে আমাকে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে গাড়ির জন্য আল্লাহ জানে ঘন্টা খানিকও লাগতে পারে আধা ঘন্টাও লাগতে পারে এরকম আর কি তো দেখি কতক্ষণ লাগে গাড়ি আসলে তারপরে যাব তো চলো দেখতে থাকো এখানে হচ্ছে মাছের দোকান একটা ছোট আর এখানে চলে আসলাম মাছ কেনার জন্য এলাকাটা অনেক পছন্দের এই এলাকা অনেক বছর ছিলাম এই জন্য এলাকাটার প্রতি অনেক মায়া আর এখন চলে গেছে একবারে পাহাড়ি এলাকার মধ্যে কেনার জন্য এটা হচ্ছে সাগরের মাছ এগুলো হচ্ছে তেলাপিয়া মাছ পনেরো রিয়াল কাকরা এই মাসটা জানি কি মাস এখানে আসলাম কিছু সবজি কেনার জন্য দেখো এখানে হচ্ছে পালন শাক আর এটা পালন শাক ধনে পাতা পুঁইশাক পুঁইশাক নিব না পুঁইশাক কয়েকদিন আগে খেলাম আমি নিয়ে নিব একটা লতি এই লতিটা খেতে ভীষণ ভালো লাগে বাট সবসময় পাওয়া যায় না এখানে আছে ফুলকপি তারপরে করলা নেওয়ার ইচ্ছা ছিল করলা গুলা এই যে বেগুন এই বেগুনটা সুন্দর লাগছে এই বেগুনটা নিব আর এখানে কি কি যে পেঁপে ঝিঙ্গে তারপরে হচ্ছে দুন্দু এটা হচ্ছে একটা ঝালি ঝালি কুমড়া দুন্দুল লাউ সিম বেগুন চলে এলাম কাজের কাজ তো কিছু হলোই না আর এই যে বাজার করে নিয়ে আসছি এই কচু দেখে 
সো দিয়ে আমরা হাসতে হাসতে দাম শেষ এই যে একটা বড় কচু নিয়ে আসছি এটা অনেক বর্ষর হয়েছে খাই না সৌদরব আসার পরে একবারও কিনি নাই বাট দেখছি অনেক আর এই যে কচুর লতি কিনে নিয়ে আসছি এখানে হচ্ছে সুটকি কিনে নিয়ে আসছি এই যে সুটকি আর নিয়ে আসছি হচ্ছে বেগুন এই যে আমাদের সাথে যে শেয়ার করলাম ছোট ছোট বেগুনগুলো আর এখানে নিয়ে আসছি হচ্ছে মাছ এখানে একটা মাছ নিয়ে আসছি মাছটা কিন্তু একদম টাটকা দেখো সাগরের একদম টাটকা মাছ একদম ভালো লাগে এই মাছটা খেতে তো এই যে মাথা দিয়ে কচুটা রান্না করব আগামীকালকে রান্না করব আর এটা এইভাবে ফিরে জিরে খেতেই